بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم شاگردای عزیز وقتتان بخیر خوش آمدین به درس های آنلاین شمس لندن اکادمی ما اسد الله برکی هستم و مضمون کامپیوتر رو براتون تدریس میکنم خدا کنه در درس گذشته چیز مشکل نداشته باشین و درس جدید آغاز میکنیم هر آن چیزی که ذهنتان را مخشوش میسازه و مانی یاد گرفتن درس میشه <تصفح> لطفا او را از پیشتان دور بکنین تا به شکل درست درس یاد بگیرین خدا کنه در درس گذشته چیز مشکل نداشته باشین میایم سر درس جدید خود دوستای عزیز ما در درس گذشته برنامه ورد یک معرفی کلی کردیم که برنامه ورد به خاطر چی ساخته میشه و ما میتونیم در کدام راه ها از برنامه ورد استفاده بکنیم حال میایم دوستای عزیز برنامه ورد را باز میکنیم قسمی که در درس گذشته گفتیم که میایم درس های عملی خود را آغاز میکنیم قسمی که شما در تصویر میبینین امو صفحه ای است که ما دیروز را تشریح کردیم گفتیم که سمت راست صفحه امو رسنت کس اونا را براتون درس دادیم که به کدام منظور از او استفاده میشه و سمت چپ صفحه صفحاتی که از طرف کمپانی مایکروسافت طرح و دیزاین شده که از او استفاده بکنیم اینا را قسمی که در تصویر میبینین تمام شروز گذشته براتون تشریح کردم حال میایم سر بلانک داکومنت یک دبل کلیک میکنیم تا صفحه عمومی ورد بر ما شما چی میشه باز میشه میایم در قسمت اول یا تب اولی که شما میبینین به نام هوم یاد میشه قبل از که ما تب هومش رو بکنیم میایم اول سر فایل بس میکنیم که فایل به کدام منظور استفاده میشه چرا ما از فایل میخوایم استفاده بکنیم میایم یک بار سر فایل کلیک میکنیم قسمی که در تصویر میبینین فایل باز میشه در فایل میایم چیزایی که وجود داره اونا را چی میکنیم درس میتیم اولین چیزی که در قسمت فایل ما میخوانیم به نام انفو است شما هم در سمت راست تصویر انفو معلوم می شوردتان می بینین دوست عزیز انفو عدفش چی است؟ انفو یعنی همو انفارمیشن یا معلومات در مورد چی معلومات؟ ما روز گذشته گفتیم که برنامه ورد وقتی که ما کار می کنیم خاطر از این کار می تا یک چپتر یا یک کتاب یا یک مجله بسازیم دوست عزیز ما فرض کنیم یک چپتر می سازیم به نام شمس لندن اکادمی ما در مورد از باید یک انفارمیشن یا یک معلومات داشته باشیم شما دوسته عزیز سمت چپ صفحه را اگر مشاهده بکنین در سمت چپ صفحه یک چیز وجود داره به نام پراپرتیز هدف از این پراپرتیز چی است؟ هدف از پراپرتیزی است که بر ما یک معلومات در مورد اینمی چپتر یا اینمی کتاب که است در مورد از این باید یک معلومات داشته باشیم مثلا چی؟ مثلا ما همی چپتر وقتی که شروع میکنیم به کار کردن دهش تا چه مدت ما دایی چی داریم؟ کار کردیم یا مثلا ما در این چپتر خود چند صفحه داریم یا مثلا ما در این صفحه چند لغت استفاده کردیم که تمام از اینا را در قسمت پروپرتیز شما هم میتونین چی بکنین ببینین در قسمت پروپرتیز سایزش هم براتان نشان میته چند صفحه وجود داره در صفحه او هم براتان نشان میته چند لغت استفاده شده او هم براتان نشان میته یعنی میتونیم یک معلومات در مورد می داکومنت یا در مورد می کتاب که ما نوشته میکنیم یک معلومات داشته باشیم که احیانا اگر ما میخوایم قبل از اینکه برنامه ورده یا اینمی کتاب که ما نوشته کردیم ای را باز بکنیم در موردش یک معلومات بگیریم که چند صفحه است چند لغت داره در اون صورت بعد از این قسمت چی استفاده میکنیم پروپرتیز استفاده میکنیم خب حالا به این دوسته عزیز در این قسمت شما میبینین پروتکت داکومنت وظیفه از این چی است؟ از اینجا آغاز میکنیم کارهای عملی خود آیستا آیستا آرام آرام پیش میریم بخیر بیانین در قسمت اولی پروتکت داکومنت وظیفه ایش چی است؟ من میم سر پروتکت داکومنت کلک میکنم اینجا بر ما چند آپشن وجود داره آپشن اولیش هم ما میبینیم مارک از فاینل وظیفه از این چی از دوستای عزیز بیاین در قسمت صفحه ورد ما یک مقدار متن ما چی میکنیم نوشته میکنیم مثلا میگیم که متنایی که نوشته شده یا کتاب یا مجله یا هر چیزی که وجود داره این به شکل فاینل ختم شد ما وقتی که میخوایم یک مجله طرح بکنیم یا دیزاین بکنیم تمام مواردی که نیاز می باشد تمام شده اینجا ما چی میکنیم نوشته میکنیم بعد از اینکه نوشته شد در قسمت مارک از فاینل وظیفیشی است که یعنی نمی به شکل فاینل شد دیگه کسی در او تغییرات چیز آورده نتانه تمام شد در اون صورت باز از این آپشن چی میکنیم استفاده میکنیم میریم در فایل بعد از او پروتکت داکومنت مارک از فاینل بالاش کلیک میکنیم بر ما چی میکنه این همی داکومنت هم مارک از فاینل میکنه یعنی قبل از اینکه 
این مارک از فاینل شده اول باید وقتی که به شکل فاینل تمامش میکنیم این باید در کمپیوتر ما سیف باشه تا زمان که سیف نشه ما این آپشن اجرا کرده نمیتونیم پس دانه خواست من میام میره در کامپیوتر خود سیف میکنم به هر نام که خواسته باشین یا به هر نام که امو کتاب میخواین سیف بکنین بعد میریم میگیم سیف حالا امی داکومنت ما چی شد فاینل شد قسمی که دوست عزیز شما در تصویر هم میبینین هیچ تغییرات ما در آورده نمیتونیم هیچ تب در اینجا دیگه فال نیست تا ما در این تغییرات آورده بتانیم فقط ما چی میتونیم؟ ما میتونیم این را بخوانیم بس خلاص چیز دیگه تغییر در ایش آورده نمیشه پس اگر خواسته باشیم پس از حالت مارکز فاینل خارج بکنیم بیاین در این قسمت یک آپشن از بنام ادیت انیوی یعنی در هر حالت که باشه ما میخواییم دایی چی بیاریم تغییرات بیاریم پس در اینی صورت سفر رو ببینین دوست عزیز پس از حالت مارک از فاینل چی میشه؟ خارج میشه میم سر آپشن بعدی در قسمت فایل کلیک بکنین پروتکت داکومنت اینجا ما یک آپشن بعدی هم داریم شما دوست عزیز در تصویر هم میتونین ببینین بنام انکرپت و پسورد وظیفه از این چی است؟ هرگاه ما فایل خدا تمام میکنیم یا کتابی که در نظر داریم نوشته بکنیم تمام میکنیم میخواییم این یک پسورد برش بتیم تا زمانی که کس پسورد از ایره نفهمه در ای داخل شده نتانه به ای فایل یا به ای کتاب به طور مثال ما یک مونوگراف ترتیب میکنیم یا نوشته میکنیم یا دیزاین میکنیم میگیم دمی مونوگراف تا زمانی که ما کار شفاینل نکردیم کس جز خود ما وارد شده نتانه باز در صورت برش چی میکنیم؟ یک پسورد میتیم دوست عزیز شما در تصویر ببینین ما میاییم بالا انکرپت و پسورد کلک میکنیم چی از ما میخواید در تصویر معلوم میشه از ما میخواید که یک چی باید بتیم یک پسورد تاور مثال ما برش یک پسورد میتونم یک دو سه بالا اوکی کلک میکنم پسورد دوباره از ما میخواید <تصفح> معمولا در جایی که ما پسورد میتیم اگر متوجه شده باشین دوست عزیز یک بار وقتی یک پسورد میتیم بار دوم از ما بازم میخواه پسورده به خاطر چی؟ به خاطر از این که انسان است وقتی در حالت تایپ میباشی انگشت در بطن دیگه پرس نشده باشه از او خاطر به خاطر مطمئن ساختن دوباره پسورد میخواه پسورد دوباره تکرار میکنیم بعد بالا اوکی میریم حال ببینین دوست عزیز اینمی صفحه ما پروتکت شده من این یک بار میرم کلوز میکنم بالای کلوز چی میکنم؟ کلک میکنم وقتی که کلک کردم میگه سیف میکنیش یا نه بله میگم سیفش میکنم وقتی بالای سیف کلک کردین صفحه ما چی میشه؟ بسته میشه حالا هر زمانه که من اینمی سفر را باید باز بکنم از ما چی بخواه؟ از ما پسورد بخواه تا ما پسوردش را نفهمم بر ما باید صفحه باز نشه میگم بالا از یک دبل کلک میکنیم ببینین ورد باز میشه اما قبل از یک سفر را بر ما باز بکنه یا موضوعاتی که داخل ورد است از ما چی میخوا تا زمانی که پسورد نفهمیم بر ما همین سفر را باز نمیکنه یا اگر ما پسورد اشتباه درش بکنیم بازم بر ما بازش نمیکنه پس ما امو پسورد را که درش کرده بودیم امو را نوشته میکنیم و بالای اوکی کلیک میکنیم بر ما چی میکنه دوسته از این سفر را پس باز میکنه من سر موضوعی بعدی بالای فایل کلیک میکنیم انفو پروتکت اگر خواستین پس دوباره از حالت امی پسورد داشتن ایده خارج بسازین بالای امو انکرپت و پسورد کلک بکنین پسورد را که ما درج کردیم امو پسورد را پس چی میکنیم؟ دلیت میکنیم سلیکتش بکنین و برین بطن دلیت در کیبورد بزنین بالای اوکی کلک بکنین آلا دیگه امی فایل ما پسورد نداره خب میم سر مسئله بعدی رستریکت <coughs> ایدیتنگ وظیفه رستریکت ایدیتنگ چی است؟ به این دوسته عزیز عملی کارش میکنیم تا خوبتر درک بکنیم بالای رستریکت ایدیتنگ کلک میکنیم در سمت چپ صفحه بر ما چی میشه؟ یک مینو باز میشه که ما هر کدام از اینا را باید دانه دانه چی بکنیم؟ کار بکنیم دوسته عزیز آپشن اولی که در قسمت رستریکت ایدیتنگ ایجاد شده بنام چی یاد میشه؟ بنام فارماتنگ رستریکت فارماتنگ رستریکشن یاد میشه وظیفه از این چی است مثلا ما میگیم که یک 
تعداد محدودیت ها وضع می کنیم که کسی در این تغییرات آورده نتانه تعارم سال آل صفیه ورده وقتی که شما مشاهده می کنین هیچ چیز لاک نیست هیچ چیز بسته نیست می توانیم در هر قسمت خواسته باشیم تغییرات بیاریم اما حال وقتی که ما می در قسمت فارمتنگ ریستریکشن کلک می کنیم بالای لیمت فارمتنگ یعنی ما در قسمت فارمت از این محدودیت وضع می کنیم بالای از این کلک بکنیم و بین بگوین یس آلا ببینین از ما چی میخوای پسورد ما پسورد خدا درج میکنیم هر پسورد خواسته باشین مثلا من یک دوست پسورد دادم بالا اوکی کلیک کردم قبلا شما دیده بودین در صفحه که تمام آپشن ها باز بود ما میتونستیم هر نوع تغییراتی که در صفحه ورد خود خواسته باشیم میتونستیم باری اما آلا ببینین وقتی که ما لیمیت از میکنیم یا محدودیت وضع میکنیم آل دوست عزیز ببینین تمام ریبون ها چی شده لاک شده دیگه از استفاده کرده نمیتونیم چرا چون ما خود ما خواستیم که نمی محدودیت وضع شود تا چه وقتی محدودیت می باشد تا زمانی که ما پسورد درج نکنیم هر زمانی که ما پسورد درج می کنیم پس این محدودیت هم پس دوباره چی میشه از بین میره ببینید من نمیتونم که در قسمت فانت بیایم تغییرات در قسمت فانت یا نوعیت خط ازی بیارم تا چه زمان تا زمانی که من بیایم از این قسمت پس می پسورد خود درج بکنم و تمام امو لیمیت ها پس ان لیمیت بسازم محدودیت ها را غیر فال بسازم پس میتونیم که ما استفاده بکنیم به این دوسته عزیز بالای استاب پروتکشن کلک میکنیم وقت بالای عزیز کلک کردی از ما چی میخواید؟ پسورد میخواید حالا ما میم پسورد خود درج میکنیم و بالای اوکی میریم کلک میکنیم ببینیم پس دوباره تمام ریبون ها فال شد و ما میتونیم هر تغییرات خواسته باشیم بیاریم میم سر آپشن بعدی اگر خواستین غیر فالش بکنین بر بیخی پس برین مو لیمت چی بکنین انچک بکنین پس بیخی به همیشه غیر فال میشه خب آپشن بعدی چی است ادیتینگ ریستریکشن وظیفه از این چی است دوست عزیز بیاین یک بار عملی کارش میکنیم من میام بالا از این آپشن کلیک میکنم وقتی کلیک میکنین اینجا بر ما مینوی که باز میشه ما میایم بالا از این کلیک میکنیم از این پایین کارش میکنیم اولیش است نو چنجز رید اونلی هیچ تغییرات ما آوردن نمیتونیم اگه حالت انتخاب بکنیم فقط چی میتونیم فقط میتونیم بخوانیم دیگه هیچ تغییرات نمیتونیم بیاریم یک بار کارش میکنیم عملا بالا از این کلیک میکنم و برش میگم که یس بالا از این وقتی کلیک میکنم از ما چی میخواد دوست عزیز از ما یک پسورد میخواد ما بالای امو پسورد که نظر به دلخواه خودتان هر پسورد را که میتین او پسورد درج میکنین بالا اوکی کلیک میکنین حالا ببینین <coughs> تمام آپشن ها چی شده؟ غیر فال شده هیچ کار کردن هم میتونیم بجز چی؟ بجز <coughs> ببخشید بجز خواندن از همیان دوسته عزیز یک کار دیگه هم میتونیم در ایالت که ریدانلی از بکنیم اگر ما یک مقدار متن انتخاب میکنیم میتونیم او را کاپی بکنیم ببینین وقتی من متن انتخاب میکنم در قسمت کاپی بر ما کاپی چی میشه؟ فال میشه یعنی بر علاوه که ما میتونیم میره ری دانلی بکنیم یک مقدار متن سلکت شده یا هر قدر متن را که ما انتخاب بکنیم یا سلکت بکنیم کاپی کردهش میتونیم و در هر جایی بخوایم پیستش میتونیم خب حالا ما یک حالت میخواییم داشته باشیم که نه کس کاپی کردهش بتانه و نه کس ازش استفاده کرده بتانه و هر شکل بخواید تغییرات رو درش بیاره نتانه فقط چی بتانه ری دانلی شده هیچ کار کرده نتانه باز در این صورت چی میکنیم؟ یک بار میریم از این حالت که فعلا برش ایجاد کردیم خارجش میکنیم میریم بالا امو استاب پروتکشن که در این قسمت صفحه شما میبینین بالا از این یک بار کلک میکنیم و پسورد که دادیم پسورد درج میکنیم بالا اوکی کلک میکنیم پس دوباره امو تمام آپشن ها فال میشه ما میتونیم برش چی بریم تغییرات بریم نو چنجه سازیفیش چی بود؟ تمام آپشن ها را لاک میکرد الا چی؟ تنا کاپی کرده میتونستیم حالا ما میخواییم میگیم هیچ کاپی کرده نتانیم هیچ کس استفاده کرده ازش نتانه در این صورت میاییم در این قسمت کلک میکنین و کدام آپشن انتخاب میکنین فیلنگ این فارمز وزیفه از این چی است؟ وقت بالا از این کلک میکنین و یس میگین برش پسورد میتین هر پسورد که خواسته باشین بالای اوکی کلک میکنین حالا ببینین بیشتر ما وقتی که متن انتخاب میکردیم متن چی میشد؟ کاپی بر ما در قسمت صفحه باز میشد میتونستیم کاپی بکنیم حالا وقتی که ما فیلنگ این فارمز انتخاب میکنیم بیاین نه متن ما سلکت کرده میتونیم ببینین دوست عزیز نه همینجا در قسمت کاپی بر ما چی باز میشه 
کاپی باز میشه یعنی فقط رید آنلی میشه دیگه ما میتونیم بخوانیم هیچ کار کرده نمیتونیم پس به خاطر خلاص شدن از این حالت ما چی میکنیم بالا استاپ پروتکشن کلیک میکنیم همین سفر بر ما پس چی میکنه غیر فال میکنه پسورد خود درج میکنیم و میگیم اوکی میگیم می حالت پس دوباره به شکل اولیش برمیگرده خب دوستان عزیز آپشن بعدی که در این قسمت وجود داره به نام کامنت است کامنت وظیفه چی است اگر ما ایالت انتخاب بکنیم یعنی ما به استفاده کنندگان از این کتابی که ما طرح کردیم اجازه از این را میتیم که تا در مورد یک کلمه یا یک قسمت از این کتاب بر ما نظریه خود نوشته بکنه ما وقتی که پیشتر از آپشن های قبلی استفاده کردیم گفتیم تمام ریبونا را بر ما چی می سازه؟ لاک می سازه، بسته می سازه، تمام شه. اما وقتی که یک اشتباه در چپتر ما داشته باشیم یک اشتباه در کتاب داشته باشیم چطور بر ما کسای استفاده کنندگان کسی استفاده میکنه بر ما یا ما را در جریان بگذاره پس رای خوبتر چی است که ما از این قسمت میبینیم دوسته عزیز کومنت انتخاب میکنیم میگیم که بر ما چی بتا؟ یعنی کومنت یا اجازه کومنت دادن داشته باشن به این کومنت انتخاب بکنیم بعد به این بالای یس ستارس ستارت انفورنس پروتکشن کلک بکنین و پسورد را که میخواین رو درج بکنین بعد از این پسورد درج میشه چی بکنین حالا برین در قسمت انزرت تمام آپشن های دیگه بسته است فقط بر ما چی را اجازه میته کومنت دادن اجازه میته یعنی در مورد هر کلمه که در روی صفحه وجود داره اگر ما خواسته باشیم یک نظر بتیم باز میتونیم این کارا چی بکنیم انجام بدیم چرا اما کسی که کتاب طرح کرده او بر ما اجازه از این میته یا مثلا ما که کتاب طرح کردیم یا می چپتر ساختیم ما با کسایی که از این استفاده میکنه باید اجازه از این بتیم تا در مورد از این بر ما چی بکنن نظر خود ارائه بکنن ببینید حالا هر کلمه را که ما به این قسمت انتخاب میکنیم او را بر ما چی میکنه؟ میتونیم در مورد شکل چی بتیم؟ یک کومنت بتیم دوست عزیز هر کومنت که بتیم میشه اجازه میتونه بر ما پس اگه خواسته باشیم از این حالت پس خارج ها بالا استاپ پروتکشن کلک میکنیم پس سورد خواسته شده را پس درج میکنیم و این حالت پس چی میشه؟ خلاص میشه مهم سر آپشن بعدیش ترک چینج است دوست عزیز باید یاد دور شوم که ما اینجا آمدیم در قسمت انزرت بالای کومنت کلک کردیم ما حالا میریم در قسمت ترک چینج کلک میکنیم اینا یک معرفیشان بر تان حالا میکنم اما درس شب باز وقتی که دمو درس رسیدیم با تمام جزیات میفهمیم که کومنت چی است ترک چینج چی است اینا را باز با تمام جزیات در درس یادم جای درسش که رسیدیم باز میخوانیم انشاءالله حالا آپشن بعدی که اینجا به نام ترک چینج است ای را به خاطر از این برای تانی آدابر شدم که اینجا سوال در ذهن تان خلق نشه که ترکچین چی است؟ حالا اگر من ترکچین در برای تان بگویم واضح نمیشه چرا ما در جای اصلی درس ترکچین نرسیدیم حالا فقط همه قبل فهمین که ما چطور میتونیم ترکچین در لاک بسازیم بازی که ترکچین در خاندیم بازو وقت بیخی برای تان واضح تر میشه خب اگر خواسته باشیم ای را لاک بسازیم در این صورت چی میکنیم؟ میاییم در قسمت یک بار بیاین در قسمت رفرنس کلک بکنین در قسمت ریویو وقتی ما در قسمت ریویو میریم اینجا به نام ترک چینج یک آپشن داره اگر خواسته باشیم این همی آپشن لاگ بکنیم یا انلاگ بکنیم بعد از استفاده میشه یا مثلا میریم در قسمت فایل بعد از اون میریم در قسمت پروتک داکومنت بالای چی کلک میکنیم ریستریکت ایدیتین کلک میکنیم بعد از اون میریم از قسمت کومنت میگیم ترک چینج باشه و یس بالا از این کلک میکنیم یک پسورد برش میتیم هر پسورد که خواسته باشین اختیار دارین بالا اوکی کلک بکنین حالا به این دوستا عزیز پیشتر ترک چینج فال بود ببینین در قسمت ریویو آل ترک چینج چی میشه؟ غیر فال میشه یعنی ما نمیتانیم از این آپشن دمی صفحه چی بکنیم؟ استفاده بکنیم خدا کنه خسته نشده باشین دوست عزیز بالا استاپ پروتکشن کلک میکنیم و پس دوباره از حالت چی خارج میشه از حالت امو آپشن یا اون محدودیت را که موازه کرده بودیم خوبی بود ریستریکت ده تنگ یعنی ما چطور میتونیم وقتی یک چپتر دیزاین میکنیم یا یک کتاب دیزاین میکنیم با اون لیمیت یا محدودیت ها وضع بکنیم که استفاده کنندگان 
چی تغییرات دهی آورده بتانه و در کدام قسمت کس تغییرات آورده نتانه و یا هم یا همی کتاب یا همی چپتره که ما ساختیم آیا کس دیگه هم ازش استفاده کرده بتانه و یا هم استفاده کرده نتانه این موضوعات هست که در قسمت فایل و انفو ما ای را چی میکنیم؟ درس خاندیم بعد از رستریکت ادیتینگ شما میبینید یک چیز دیگه از بنامه رستریکت اکسس وظیفه از این چی از دوست عزیز تاور مثال ما میخواییم که یک چی داشته باشیم یک گروپ داریم ما این همی صفحه خود چی کردیم شیر کردیم در گروپ مثلا دنه تورک هستیم صفحه ورد را که ما یا مو کتاب ورد یا چپتر ورد که ما تر کردیم در برنامه ورد ما میخواییم میره در گروپ یا دنه تورک شیر بسازیم اگر خواسته باشیم کس را اجازه نتیم در گروپ از ای استفاده بکنه باز از قسمت چی میشه؟ استفاده میشه موضوع بعدی عدد دیجیتال ساینه چر است وظیفه از این چی از دوست عزیز اگر ما خواسته باشیم که یک امضای دیجیتالی در پایان از این صفحه خود ایجاد بکنیم از این آپشن استفاده میشه ما این در دو قسمت از برنامه ورد میتونیم کار بکنیم یکی در قسمت پروتک داکومنت هست که میتونیم استفاده بکنیم و یکی هم شما دوست عزیز میتونیم که از طب NZ بخش ساین چر لاین چی بکنین؟ استفاده بکنین دوست عزیز ما پایین تر بالا از اون ماندم شما میتونین که از هم استفاده بکنین یعنی وقتی که در NZ رسیدیم میشه که باز هم میره اکتکرار بکنین تا بفامین ساین چر لاین چی است؟ یه خط در آخر صفحه بر ما ایجاد میکنه و کسی که ایره نوشته کرده فرض کنین یک راپور باشه یک ریپورت از ما نوشتهش کردیم و امضای ساین چر یا مو دیجیتالی ساین چر اگر خواسته باشیم ایجاد بکنیم باز از این استفاده بکنیم تر مثال بالا از این کلک میکنیم میگه کسی که امضا میکنه کی است فرض میکنیم باشه احمد است احمد چی کاره است فرض میکنیم باشه منیجر سعی از دوست عزیز و ایمیل آدرس چی است بعد بالا اوکی کلک بکنین در این قسمت در هر جایی که ما کرسر موجود داشته باشه امو جمعی ساین چر چی میشه ایجاد میشه فعلا در قسمت کومنت از ما کرسر ما قرار داشت امو ساین چر لانا در کجا بر ما ایجاد کرد در قسمت کومنت حال در کرسر خود در آخر صفحه ما قرار میتیم بعد میم در قسمت ساین چر لان کلک میکنیم میگیم که احمد است فرض بکنین آفیسر باشه و بالا رو که کلک بکنین دوست عزیز شما میبینین که یک ساین چرلاین بر ما چی میکنه؟ ایجاد میکنه پس ما هم دوباره در قسمت فایل درس خود انشالله در این مشکل نداشته باشین اگر مشکل می باشه در کامنت ما رو در جریان بگذارین اگر سوال بود پیشنهاد بود هر گفتنی که داشتین حتما در کامنت ما رو در جریان بگذارین و ما به سوالاتان جواب ده خواهیم بود خب میم سر مسئله بعدی چک فار ایشیو وظیفه از این چی است دوست عزیز تاور مثال ما می خواهیم که بخوایم دینمی صفحه ورد ما چی تغییرات آمده مثلا ما چپتر دیزاین کردیم پس کلوزش کردیم کس دیگه آمد آیا از این چپتر استفاده سو کرده یا نه آیا یک مقدار متن نظیر پنهان کرده یا نه یا هر تغییرات دیگه که در این صفحه ورد آورده باشه پس چطور میتونیم میره بفهمیم به این دوستا عزیزی را عملی کار میکنیم <تصفح> میایم در قسمت صفحه اصلی خود یک مقدار متن ما از چی میکنم پنهان میکنم مثلا به خاطر از اینکه خوبتر فهمیده شده یک کلمه داخل از این من درج میکنم میایم این مقدار متن چی میکنم از این قسمت پنهان میکنم فکر کنیم کسی چه بتر جور کرده من میایم به تغییرات میارم هر تغییرات که باشه تاور مثال پاراگراف اول از زیر چی میکنم پنهان میکنم یا هایت میسازم میرم در قسمت هوم تاب هوم دی جمعی هم بالای مور آپشن فانت کلیک میکنم میام میگم که نمی متن را بر ما چی بساز متن انتخاب شده ما را بر ما هایدش بکو وقتی بالای هایت کلیک میکنین دوست عزیز برین بالای اوکی کلیک بکنین متن انتخاب شده تان چی میشه پنهان میشه حالا اگر خواسته باشم بفهمم که دینمی صفحه ورد من کی چی تغییرات آورده به اون صورت باز از این چک فار ایشیو چی میکنم؟ استفاده میکنم میرم بالا انفو چک فار ایشیوز بعد از او امپکت داکومنت کلک میکنم میگم که هر تغییرات که آورده بر من چی بکو؟ 
نشان داده مثلا تمام اونمو لیست برتان باز میکنه که کدام قسمت شما میخواییم که من برتان چک بکنم من تمامش چک میمانم میم تمام این بخش ها رو بر ما چی بکو یک بار چک بکو ببیده کدام قسمتش چی شده تغییرات آمده بالا امپکت کلک میکنم <تصفح> یک لحظه صبر میکنیم اینجا بر ما دوست عزیز شما سفر رو میبینیم <تصفح> چی میکنه نشان میتن که در دو حالت صفحه بر ما تغییرات آورده یکی در قسمت کومنت است که یک کومنت بر ما پنهان کرده و یکی هم در قسمت داکومنت است که یک مقدار متن چی شده پنهان شده این دوست عزیز بر ما چی میکنه نشان میده یا مثلا میگه که هایدن تکست باز من میتونم که نمی تغییرات پس دوباره چی بکنم بر طرف بکنم و پس دوباره به شکل قبلیش برگردان میشه با مترتیب اگر خواسته باشیم در قسمت چک اکسیسبیلیتی کی ها دسترسی داشته باشن از طریق گروپ اگر ما بخوایم ایره شیر بکنیم باز از یه استفاده میشه و چک کپابیلیتی وظیفه از است که اگر خواسته باشیم متن ما را بفهمیم که این مقدار متن که ما نوشته کردیم چک کپابیلیتی وظیفه شی است در کدام بخش یا در کدام ورد چی شده نوشته شده مثلا من متن را که نوشته کردیم از یک جای کاپی میکنم یک مقدار متن با این متن یک جا میسازم پس چطور بفهمم که کدام قسمت از این متن مربوط به ورد 2007 میشه کدام مقدار متن از این مربوط به ورد 2003 میشه پس در اون صورت از این آپشن چی میشه استفاده میشه خب و مسئله بعدی منیج داکومنت از دوست عزیز منیج داکومنت وظیفه چی است مثلا ما یک مقدار متن یا یک چپتر که میخوایم نوشته بکنم در جریان تایپ کردن هستم از پیش ما چی میشه کامپیوتر خاموش میشه یا مثلا ما کار میکنم در دسکتاپ در جریان کار کردن هستم کامپیوتر خاموش میشه پس می کارهایی که ما انجام دادیم اگر بخوایم پس دوباره اینو میرم منیج بکنم یا مدیریت بکنم یا پس یک ریکاور بکنم از چی استفاده میشه از آپشن منیج داکومنت استفاده میشه یعنی هرگاه <تص> در جریان نوشته می باشین یک مقدار متن از پیشتان پاک میشه اگر بخواین ریکورش بکنین از منیج داکومنت بالا از این کلیک بکنین میگه ریکور ان سیف داکومنت یعنی چیزایی را که ما سیف نکردیم اینا را ریکور بکن باز از این اپشن استفاده میشه این بود یک معلومات کلی در مورد انفو یا انفارمیشن که خدا کنه چیز آموخت باشین انشالله در سای بعدی شب خیر باز عملی کار میکنیم خوب شاگردای عزیز ای بود درس ما خدا کنه خسته نشده باشین و کار خانگیتان دو صفحه تایپ میکنین که هم به تایپنگتان مفید است و هم به خاطر آشنایی با صفحه یا محیط برنامه ورد وقت مکتبا شروع شد اتما از پیشتان میخوایم دوستای عزیز به خاطر داشتن یک آینده درخشان تلاش بکنین درس بخوانین تا موفق و کامگار باشین. خداوند حافظ و نگهدارتان و اگر به قرطاسیه و یا کتاب ضرورت می داشته باشین با ما به تماس شوید ما در به منازلتان او را چی میکنیم میاریم خدا حافظ وقتتان خوش و همچنان دوستان از این صفحات اجتماعی ما را لایک و شیر بکنین و سوال اگر می داشته باشین انتقال و یا پیشنهاد در کامنت با ما شریک بسازین و ما جوابده خواهیم بود خدا حافظ